హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజున నేను నాకు ఎదురైన ఒక చేదు అనుభవాన్ని అయితే మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను సో ఈ వీడియో అనేది మీకు ఉపయోగపడుతుంటుంది ఇదే విధంగా మీకు ఏమైనా చేదు అనుభవాలు ఎదురై ఉంటే నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి సో ఈరోజు వచ్చరికి నేను జొమాటోలో ఫుడ్ అయితే ఆర్డర్ పెట్టాను మామూలుగా అయితే సండే వచ్చింది సో ఇంట్లో వాళ్ళకి రెస్ట్ ఇద్దామని చెప్పేసి జొమాటోలో ఆర్డర్ పెట్టింది ఇది ఫస్ట్ టైం కాదు లాస్ట్ టైం కూడా ఒక చేదు అనుభవం అయితే ఎదురైంది సో తర్వాత చెప్తాను సో ఈరోజు నేను ఫుడ్ అయితే ఆర్డర్ పెట్టాను ఫుడ్ కాస్ట్ వచ్చేసరికి ఫ్యామిలీ ప్యాక్ పెట్టాను బిర్యానీ సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంది సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ నేను పేటిఎం ద్వారా అయితే పే చేసేసాను పే చేసేసి ఫుడ్ అయితే ఆర్డర్ పెట్టేశా సో ఆర్డర్ పెట్టేసిన తర్వాత ఎంత ముందు కూడా నేను చాలాసార్లు ఆర్డర్ పెట్టినప్పుడు డైరెక్ట్గా మనకి ఇంటికి అయితే వచ్చేసేది సో డోర్ నెంబరు అడ్రస్సు లొకేషన్తో సహా మనకు ఉంటుంది జొమాటోలో కావచ్చు ఏదైనా సరే మనం ఫుడ్ ఆర్డర్ పెట్టినప్పుడు మనకి అక్కడ లొకేషన్తో సహా అయితే ఉంటుంది సో పర్సన్ తీసుకురావాలంటే డైరెక్ట్గా మనకు కాల్ చేయకుండా కూడా వచ్చేవచ్చు అనమాట సో ఈరోజు జరిగిన సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే నేను ఆర్డర్ అయితే పెట్టేశాను ఆర్డర్ పెట్టేసిన తర్వాత ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కట్ అయిపోయింది సో ఆర్డర్ అయితే డెలివరీ అవ్వాలి సో ఆర్డర్ వచ్చేసరికి మనకి డెలివరీ అయితే అవ్వలేదు చాలా సార్ వెయిట్ చేశాను వెయిట్ చేసిన తర్వాత మనకి డెలివరీ కాలేదు సో మళ్ళీ నేను యాప్లో చూస్తే అక్కడ నా ఆర్డర్ క్యాన్సిల్ అయినట్టుగా నా అమౌంట్ రీఫండ్ ఇవ్వము అన్నట్టుగా ఉంది ఏంటి రా బాబు అని చెప్పేసి నేను చూసుకుంటే వెంటనే నేను ఏం చేశానంటే చార్ట్ బాక్స్లోకి వెళ్ళాను వెంటనే చార్ట్ బాక్స్లోకి వెళ్తే మీ ఫోన్ రీచ్ అవ్వలేదు మాకు అందుకని చెప్పేసి మీ ఆర్డర్ మేము క్యాన్సిల్ చేసేసామని సో నేను ఫోన్ రీచ్ అవ్వకపోతే నేను ఇంకో నెంబర్ ఇచ్చా ఆల్టర్నేట్ నెంబర్ ఆ ఫోన్కైనా చేయొచ్చు సో ఓకే రీచ్ కాలేదు అనుకుందాం రీచ్ కాకపోతే ఇప్పుడు నాకు లొకేషన్కి వాడు వెహికల్తో వచ్చినప్పుడు ఫుడ్తో వచ్చినప్పుడు నా డోర్ నెంబర్ తీసుకొచ్చి ఇచ్చేయచ్చు కదా సో ఆ పని కూడా చేయలేదు సో వెంటనే నేను ఏం చేశానంటే సో నేను వాళ్ళకి కాల్ చేద్దామని నేను వెళ్ళి చూశాను వీళ్ళు వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే వీళ్ళు మనకి ఏదైతే కాల్ చేస్తున్నారు ఈ కాల్ వచ్చేసరికి బెంగళూరు నుండి వస్తుంది ఎవరైతే డెలివరీ బాయ్ ఉన్నాడో డెలివరీ బాయ్ నుంచి మనకి డైరెక్ట్గా కాల్ అయితే రావట్లేదు బెంగళూరు నుంచి డెలివరీ బాయ్కి కనెక్ట్ చేసి మనకు కనెక్ట్ చేస్తున్నారు సో ఈ విధంగా అయితే ఉంటుంది సో నేను నాకు కాల్ వచ్చింది నాకు ఎందుకు రీచ్ కాలేదని నేను చూసుకుంటే మెసేజెస్లో వచ్చేసరికి నాకు స్పామ్లోకి వెళ్ళింది అనమాట బెంగళూరు కాలు ఎవరిదైతే జొమాటో కాల్ ఉందో అది బెంగళూరుది స్పామ్లోకి వెళ్ళింది దీనికి కారణం ఏంటంటే చాలామంది దాన్ని స్పామ్ కింద ఎక్కువగా బ్లాక్ చేసి పెట్టడం వల్ల అది స్పామ్లోకి వెళ్ళి ఉంటుంది సో వాళ్ళు దాని నుంచి కాల్ చేయకూడదు ఎప్పుడైనా సరే మనకి డెలివరీ బాయ్ నుంచి కాల్ చేయించాలి కానీ వీళ్ళు ఆ పని అయితే చేయలేదు ఓకే నేను వెంటనే చూశాను చూస్తే అప్పటికి నాకు ఫోర్ మినిట్స్ ఫైవ్ మినిట్స్ అవుతుంది వాళ్ళు నాకు కాల్ చేసి వెంటనే నేను కాల్ బ్యాక్ చేశా సో ఎన్నిసార్లు కాల్ బ్యాక్ చేసినా సరే ఎంగేజ్ మీద ఎంగేజ్ వస్తుంది సో వెంటనే నేను చార్ట్ బాక్స్లోకి వెళ్ళి చెప్పాను ఇలాగ నాకు నేనైతే ఆ క్యాన్సిల్ చేయలేదు ఇలాగ అందులో చూపిస్తుంది సో నాకు నేను ఇప్పుడు ఫైవ్ మినిట్స్ అయింది కదా మళ్ళీ పంపించమని చెప్పా పంపించడం కుదరదు అన్నారు సరే పంపించడం కుదరపోతే రీఫండ్ ఇచ్చేయండి నా అమౌంట్ నేను మళ్ళీ ఆర్డర్ పెట్టుకుంటాను రీఫండ్ కూడా ఏమో మేము మీ అమౌంట్ మీ క్యా దీనికైతే సరిపోయింది అన్నారు సో నేను ఏంటి ఇలాగెలాగైతే ఇలా అయితే మీరు కస్టమర్స్ని చీట్ చేస్తున్నారంటే మీరు వాదించాలి అనుకుంటే ఈ మెయిల్ చేయండి మెయిల్ మెయిల్ ఇచ్చారు సో ఈ విధంగా అయితే వీళ్ళు చీట్ చేస్తున్నారు ఇది ఫస్ట్ టైం అయితే కాదు ఇంతకుముందు గతంలో కూడా వచ్చేసరికి ఇదే రకంగా నేను ఒక ఫుడ్ అయితే ఆర్డర్ పెట్టాను ఫుడ్ ఆర్డర్ పెడితే అది ఏం జరిగిందంటే వాళ్ళు నాకు థర్టీ టు ఫార్టీ మినిట్స్ ఇచ్చారు సో వన్ అవర్ అయిపోయింది ఫుడ్ రాలేదు నేను పర్సన్ చూస్తే అక్కడే ఆగిపోయి ఉన్నాడు సో ఇంకో చోటకు వచ్చాడు అక్కడ బార్ అండ్ రెస్టారెంట్ ఉంది ఆ లొకేషన్లో ఆ లొకేషన్లో బండి ఆగిపోయి ఇంకా రావట్లా మూవ్ అవ్వట్లా సో నేను వెయిట్ చేసి వెయిట్ చేసి నేను తర్వాత ఆ పర్సన్ కాల్ చేశా సో కాల్ చేస్తే అన్న నేను వేరే అడ్రస్కి వెళ్ళిపోయాను ఇది గాంధీ బొమ్మ అంటే ఇంకో గాంధీ బొమ్మ అనుకుని అటు వెళ్ళిపోయాము అది ఇది అనేసి చెప్తున్నాడు పర్సన్ లొకేషన్ చూస్తే ఆ బార్ అండ్ రెస్టారెంట్ దగ్గరే ఉంది సో సరే కానీ అని చెప్పేసి వెయిట్ చేసా వెయిట్ చేసా అలాగా వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ దాటేసింది వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ దాటేసిన తర్వాత మళ్ళీ కాల్ చేసి ఆ పర్సన్ ఏమన్నాడంటే ఇంకో టెన్ మినిట్స్లో నీ దగ్గర ఉంటాం అన్న అన్నాడు తర్వాత ఇంకో అరగంట టూ అవర్స్ అలా గడిచిపోయింది టూ అవర్స్ తర్వాత నాకు ఇంకా తిక్కరేగి వెంటనే మళ్ళీ చార్ట్ బాక్స్లోకి వెళ్ళి తిట్టేశాను నా ఆర్డర్ రాలేదు నాకు ఏం రాలేదు సో ఇదేనా మీరు చేసేదని సో వాళ్ళు వాళ్ళతో మాట్లాడి ఇచ్చారు అదన్నారు ఇదన్నారు తర్వాత నాకు ఆఫ్ పేమెంట్ రీఫండ్ ఇచ్చారు సో లేట్ అయినందుకు కానీ సో వీళ్ళు వచ్చేసరికి ఎంప్లాయీస్ని వచ్చేసరికి ఎవరైతే ఈ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారో జొమాటో ఎంప్లాయీస్ని అయితే వీళ్ళు కంట్రోల్లో అయితే పెట్టుకోలేకపోతున్నారు సో
ఓవర్ ఈట్ నుంచి మళ్ళీ ఫుడ్ ఆర్డర్ పెట్టేసాను వచ్చేసింది ఒక సెకండ్ విషయం సో వీళ్ళు వచ్చేసరికి ఈ రకంగా ఇప్పుడు మీకు కాల్ రికార్డింగ్ చూపిస్తాను ఒకసారి వినండి హలో నేనే నేనే ఆర్డర్ పెట్టిందండి జయదుర్గలో ఫోన్ చేసి ఎవరు వస్తలేదు ఎక్కడ చేశారండి బాబు నాకు అసలు రాలేదు కాల్ మీదేమో అక్కడ బెంగళూరు ఇదేమో బెంగళూరు నుంచి ఏదో కాల్ వస్తుంది అదేమో ట్రూ కాలర్ ఏమో బ్లాక్ లిస్ట్ లో పెట్టి ఉంచుతుంది ఎంతో మంది రాలేదు అదే కదా చెప్పేది నేను రిటర్న్ కాల్ చేశారు లాస్ట్ లో రెండు జీరోలు వచ్చినాయి అదే కదా నేను ఇప్పుడు నేను చేసింది ఎక్కడికి కస్టమర్ కేర్ నుంచి నాకు కాల్ వచ్చి కట్ అయిపోతే మళ్ళీ నేను రిటర్న్ కాల్ చేస్తే మీకు తగిలింది ఇది అది నేను అప్పుడు వెంటనే కాల్ చేశాను నేను వెంటనే అప్పుడు వెంటనే కాల్ చేశాను కాల్ చేస్తే నాకేమో ఎంగేజ్మెంట్ అవును మీరు లొకేషన్ కి వచ్చేవచ్చు అక్కడ నేను డోర్ నెంబర్ తో సహా ఇచ్చాను డోర్ నెంబర్ ఇచ్చారు సార్ కరెక్టే సార్ అక్కడ వచ్చాను ఎవరు కాలో తెలియదు అంటున్నారు అవును డోర్ నెంబర్ ఉంది కదా మీ ఓళ్ళు ఏమంటున్నారు తెలుసా నాకు రిఫండ్ కూడా ఏమంటున్నారు మా పిల్లలు ఏమో ఆకలితో ఉన్నారు ఇక్కడ వీళ్ళు ఏమో రిఫండ్ ఏమంటున్నారు మీ దగ్గర నుంచి కాల్ అని డైరెక్ట్ గా నాకు రాలేదు అదేమో స్పామ్ కాల్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి చాలా మంది స్పామ్ పెట్టినట్టున్నారు మీది మీ నుంచి నాకు డైరెక్ట్ గా ఎవరైతే డెలివరీ పై ఉన్నారో అక్కడ నుంచి కాల్ రావాలి మీది ఎలా కలుస్తుంది కాల్ బెంగళూరు వెళ్ళి బెంగళూరు నుంచి నాకు కాల్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఏం చేయమంటారు చెప్పండి వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేసే దానం చేసేది సర్లే వదిలేండి నేను కంప్లైంట్ రేజ్ చేసుకుంటే నాకు చెప్పేసాను ఎలాగో సో విన్నారు కదా సో ఈ కాల్ రికార్డింగ్ లో కనుక మీరు చూసుకున్నట్టయితే ఫస్ట్ ఏమన్నాడు నేను హోటల్ గా రిటర్న్ ఇచ్చాను అన్నాడు తర్వాత వచ్చేసరికి దానం చేశాను అండి ఈడిదా సొమ్ము దానం ఎవరు చేసేస్తాడు నాకు అర్థం కాలేదు నేను ఇప్పుడు నేను డోర్ డే డోర్ డెలివరీ అంటే మనం కాల్ లిఫ్ట్ చేయకుండా డోర్ నెంబర్ తో సహా లొకేషన్ తో సహా ఇచ్చినప్పుడు వీళ్ళకి ప్రాబ్లం ఏంటి లేదు ఆ నెంబర్ నాట్ రీచబుల్ వస్తే వేరే నెంబర్ కాల్ చేయాలి ఇంకో నెంబర్ కూడా మనం ఆల్టర్నేటివ్ నెంబర్ అయితే ఇచ్చాం సో దానికి కూడా కాల్ చేయలేదు సో ఇదంతా ఒక ఎత్తు అయితే సో ఇప్పుడు నేను గమనించిన నేను పరీక్షించిన కొన్ని మీకు చెప్తాను రీ మేము ఒకసారి రీసెంట్గా ఇలాగే మా ఫ్రెండ్స్ మేము ఇలాగ మాట్లాడుకున్నాం డిస్కౌంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇస్తున్నారు కదా అనేసి ఇలాగే డిస్కషన్ వచ్చినప్పుడు నేను చెప్పాను అప్పుడు వాళ్ళకి ఎందుకంటే నేను డిస్కౌంట్ లేనప్పుడు తెప్పించినప్పుడు ఫుడ్ క్వాంటిటీ ఎక్కువగా ఉండేది డిస్కౌంట్తో తెప్పించిన ఫుడ్ క్వాంటిటీ చాలా తక్కువగా ఉండేది సో ఈ డిస్కషన్ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే నా దాంట్లో నుంచి ఓబర్ ఈట్ నుంచి అయితే నేనైతే సేమ్ సేమ్ రెస్టారెంట్లో ఆర్డర్ పెట్టాను ఏది ఓబర్ రెస్ట ఓబర్ ఈట్ నుంచి అయితే నాకు ఎటువంటి డిస్కౌంట్ లభించలేదు సో అదే రెస్టారెంట్ కి సేమ్ రెస్టారెంట్ రెస్టారెంట్ పేరు అయితే నేను చెప్పదలుచుకోలేదు సో ఒక రెస్టారెంట్ కి అయితే నేను ఆర్డర్ పెట్టాను బిర్యానీ సో మా ఫ్రెండ్ మొబైల్ లో నుంచి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫర్ ఉంటే సేమ్ అదే రెస్టారెంట్ కి ఆర్డర్ పెట్టాం అనమాట సో అది జొమాటో నుంచి పెట్టాం ఒకటి వచ్చేసరికి ఊబర్ ఈట్ నుండి పెట్టాం సో రెండు మనకి పార్సల్ అయితే వచ్చినాయి బట్ వచ్చేసరికి వచ్చిన దాంట్లో ఏదైతే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మనకి డిస్కౌంట్ వచ్చిందో ఇందులో వచ్చేసరికి క్వాంటిటీ తక్కువగా ఉంది క్వాలిటీ కూడా క్వాలిటీ పరంగా చూసుకుంటే ఆ కవర్ కానివ్వండి అవన్నీ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి ఇది వచ్చేసరికి మనకి ఫుల్ కవర్ కానీ అన్ని ఆ రెస్టారెంట్ పేరు ఉంది సో వెంటనే నేను ఏం చేశానంటే ఆ రెస్టారెంట్ కాల్ చేశాను సో రెస్టారెంట్ కాల్ చేసి ఇలాగ జొమాటోలో నేను ఆర్డర్ పెట్టాను సో ఆర్డర్ పెట్టిన తర్వాత మాకు ఒక కవర్తో అయితే బిర్యానీ వచ్చింది ఆ కవర్ మీద వచ్చేసరికి మీ బ్రాండ్ లేదు మీరు మామూలుగా కవర్స్ ఇస్తే బ్రాండ్తో కొట్టిస్తారు కదా మరి ఎందుకు కవర్ మీద బ్రాండ్ లేదంటే ఆ లేదంటే కవర్స్ అయిపోయింది అని చెప్పి ఆ రెస్టారెంట్ అయితే మాట చెప్పింది అనమాట సో మాకు తెలుసు అసలు విషయం ఏంటి అనేది సో ఇక్కడ క్వాలిటీ క్వాంటిటీ అయ్యి సరిగ్గా లేకపోయినా సరే వాళ్ళు ఏంటంటే కవర్ కూడా ఆ రెస్టారెంట్ కవర్ పేరు రాలేదు నేను అదే రోజు ఆర్డర్ పెట్టిన దాని మీద రెస్టారెంట్ కవర్ పేరు కూడా ఉంది అదే టైంకి వచ్చింది అది కూడా సో రెండింటికి వచ్చేసరికి ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ ఆర్ ఫిఫ్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ డిఫరెన్స్ అవుతుంది సో ఇక్కడ వస్తారు మనకి ఆఫర్లో మనం తీసుకుంటున్నది మనకి ఆఫర్లో వస్తుంది అనుకుంటున్నాం బట్ వస్తారు అందులో క్వాలిటీలో క్వాంటిటీలో అయితే డిఫరెన్స్ అయితే నేను ఆ రోజు గమనించాం బట్ వస్తారు ఎవరికి ఉత్తినే రావు కదా వంద రూపాయలు నూట యాభై రూపాయలు వీళ్ళు అయితే ఆఫర్లు ఇస్తున్నారు ఇందులో సో అందువల్ల ఏంటంటే పెద్ద పట్టించుకోవాలి అది ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆఫర్ ఇస్తున్నారంటే వాళ్ళకి ఉత్తినే రాదు వాళ్ళు శాలరీ పే చేసుకోవాలి అని సో ఇదెందుకు చెప్తున్నారంటే మనం ఏదైతే ఆఫర్లో మనం తీసుకుంటుంటామో ఈ ఆఫర్స్ కూడా వచ్చేసరికి మనకి ఈ రకంగా అయితే వీళ్ళు దాన్ని కవర్ చేసుకుంటుంటారు సో ఇది ఫ్రెండ్స్ జొమాటో వచ్చేసరికి చేసే మోసాలు సో మోసం జొమాటో చేసిందా లేకపోతే ఎంప్లాయీస్ చేశారా సెకండరీ సో జొమాటో అయితే మాత్రం
వాళ్ళ ఎవరైతే ఎగ్స్ పార్టీ వాళ్ళు ఉన్నారో అంటే వేరే బ్రాండ్ వాళ్ళు కావాలని చెప్పి చేయించినా చేయించవచ్చు సో ఇలాగ చాలా రకాలు ఉంటాయి జొమాటో అయితే మాత్రం ఈ విషయాలు అయితే చాలా కేర్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది సో ఎవరైతే నాకు డెలివరీ బాయ్ వచ్చి నాకు ఇచ్చిన ఇక్కడ దాకా వచ్చాడో అది కావాలని చేశాడని నాకైతే అర్థమైపోయింది తెచ్చి ఇవ్వాలంటే ఇక్కడ తెచ్చి ఇచ్చేయవచ్చు కింద దాకా వచ్చిన ఇక్కడ దాకా రాలేడు డోర్ తెలి ఆ డోర్ నెంబర్ కూడా ఉంది దాని మీద సో ఆ కావాలని చేశాడు నాకు అర్థమైంది సో ఇది జొమాటో చేస్తుందా లేకపోతే వేరే వాళ్ళు చేస్తున్నారా లేకపోతే డెలివరీ బాయ్లు ఏమైనా అమ్ముడిపోయారనేది జొమాటో చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఈ వీడియో ద్వారా జొమాటో ఏ మాయలో పడింది జొమాటో మాయలో మనం పడ్డామా లేదా జొమాటో మనం మోసం చేస్తుందా అనే విషయాలు మీరు తెలుసుకున్నారని చెప్పి ఆశిస్తున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయగలరు యూట్యూబ్లో మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయొద్దు కింద మన ఛానల్ ఎక్కడ ఉంటుంది సో దాన్ని క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు అలా మీ సలహా సంధ్యాలు ఏమైనా కింద కామెంట్ బాక్స్లో ఇవ్వగలరు థ్యాంక్ ఫర